was äh, vor allem äh, imponiert hat anfangs, war die Technik, dass das mit dem Mikrofon erstmal so funktioniert hat. Was auch wichtig ist, dass die äh, Online-Teilnehmenden sich auch äußern können und die Präsenzteilnehmenden es wahrnehmen und dass das auch miteinander funktioniert. Und es braucht einfach äh, gute Audiotechnik, die halt alle Studierenden im Raum gleich laut aufnehmen kann. Mein Name ist Johannes Gorkotte, ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemeinmedizin, arbeite seit einem Jahr am Lehrstuhl für Allgemeinmedizin im Allgemeinmedizinischen Institut in Erlangen und ähm, bin da Lehrkoordinator, vor allem aber auch Projektdurchführender für BELA, äh, wobei ich heute besonders die BELA-Seminare vorstellen möchte. BELA bedeutet Beste Landpartie Allgemeinmedizin, das ist ein Projekt des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, um die ländliche Allgemeinmedizin zu fördern und den Nachwuchs zu rekrutieren und zu generieren. Und wir führen in Bela, zum einen haben wir ein Stipendium, eine finanzielle Förderung, aber was ganz besonders bei Bela ist, ist die ideelle Förderung. Da haben wir Bela-Seminare, die wir alle zwei bis drei Wochen durchführen und die Summer- und Winter Schools, die, wie der Name sagt, einmal im Sommer und einmal im Winter stattfinden für ein Wochenende jeweils. Und die Bela-Seminare, die alle zwei bis drei Wochen stattfinden, waren früher rein in Präsenz bei uns im Institut. Und seit Covid ähm, führen wir die eben auch in hybrider Form durch. Und das möchte ich heute vorstellen. Bei der evidenzbasierten Medizin ist uns besonders wichtig, dass die Studierenden äh, selbst ermutigt werden und sich ähm, fähig fühlen, äh, evidenzkritisch zu hinterfragen. Und dafür ist besonders aktive Teilnahme notwendig. Und das haben wir bisher gut geschafft, eben in Vororteilnahme, damit die Studierenden aktiv mitmachen können. Jetzt war aber bisher online oft das Problem, wenn wir ähm, Seminare durchgeführt haben, dass die Kommunikation der Studierenden untereinander nicht so einfach gegeben waren, die darin nicht so aktiv waren. Und dafür braucht eine besondere Aktivierung der Studierenden. Und deshalb haben wir die in Gruppen eingeteilt, eben in Online-Gruppen und in die Präsenzgruppen, die in äh, kleinen Gruppenarbeit dann ähm, von uns gestellte Fragestellungen, also was, bedeutet, was ist eine Leitlinienklassifikation, was ist eine S2E-Leitlinie, äh, worauf muss man kritisch achten bei Interessenskonflikten, ähm, was, welche Empfehlungen spricht die Leitlinie hinsichtlich Medikamenten aus und welche Indikationen ähm, gibt es überhaupt. Äh, haben die Studierenden eben Aufträge bekommen, sie sollen sich aktiv damit in der Langversion dieser Leitlinie damit auseinandersetzen und dann danach, nicht ganz wie beim Gruppenpuzzle, aber danach in einer gesammelten Runde, ähm, sich gegenseitig vorstellen, was sie erarbeitet haben. Was wir zur Betreuung der Studierenden genutzt haben, ist, dass wir bei diesem einen Seminar zum Beispiel drei Dozierende waren. Das heißt, einer konnte ganz einfach die Präsenzgruppen betreuen, konnte einfach physisch hin und her gehen. Für die Online-Teilnehmer war es wichtig, dass wir noch einen separaten Laptop dabei hatten, der äh, ausgestattet war mit einem extra Headset, damit sich da die Dozierenden halt auch einwählen konnten in die Online-Gruppen und da hin und her switchen konnten. Was wir danach auch noch für die Studierenden bereitgestellt haben, damit es ein nachhaltiger Lernprozess ist, ist, dass die, Lern also die Ergebnisse, die die Studierenden erarbeitet haben, sprich PowerPoint-Präsentation, Jamboard, im Nachhinein auf Studon, im Studon-Kurs zur Verfügung gestellt haben. Urheberrechtskonform in einem äh, passwortgeschützten Kurs, aber da konnten die auch die Ergebnisse voneinander sehen. In Bela ist es so, dass die Studierenden ein Aufnahmegespräch führen müssen, um Bela StipendiatInnen werden zu können. Ähm, insofern brauchen wir innerhalb der Bela-Seminare kein formatives oder summatives Assessment mehr. Es reicht uns da eine 80-prozentige Anwesenheit aus, die wir halt ähm, erfassen. Aber es ist keine eigentliche Benotung wie in curricularen Lehrveranstaltungen notwendig. Gleichwohl wäre es denkbar, die Ergebnisse zu benoten. Man kann, das Einfachste wäre, über die Kleingruppenergebnisse eine Benotung machen. Oder man kann auch über die Beiträge im, während des Seminars Noten machen. Das Feedback von den Studierenden war sehr positiv. Was vor allem imponiert hat anfangs, war die Technik, dass das mit dem Mikrofon erstmal so funktioniert hat. Das kannten die anscheinend. Sonst noch nicht so häufig, war auch Beginn von Covid. Das ist sehr gut angekommen. Was wir mittlerweile festgestellt haben, ist, dass viele Studierende dann gerne zu Hause bleiben und gar nicht mehr so viel in den Präsenzteil der Seminare kommen, in die Präsenzseminare kommen. Was für uns dann schwierig ist, wenn wir auch affektive Lernergebnisse verfolgen, auch mal ein bisschen Flurfunk, ein bisschen Flurkommunikation mit den Studierenden haben wollen. Und total unmöglich ist es natürlich, wenn wir über körperliche Untersuchungen und sowas sprechen. Also bei psychomotorischen Lernergebnissen, Lernzielen ist es wichtig, dass die in Präsenz da sind. Aber die ähm, Evaluation oder die, die, das Feedback der Studierenden war da sehr gut. Also im Fazit würde ich sagen, dass die ähm, hybriden Seminare besonders gut geeignet sind für kognitive äh, Lernergebnisse, wenn man die erreichen möchte. Bei Affektiven geht es zum Teil, äh, psychomotorische sind natürlich nicht so gut, dadurch zu üben. Also wir haben jetzt halt auch Seminare gemacht zur körperlichen Untersuchung. Das geht nicht in äh, Online- oder in Hybrid-Ausführung. Äh, 
das muss halt Präsenzausführung sein. Ja, was ich schön fand für die Studierenden, dass wir die auch hybrid so aktivieren konnten. Also dass ähm, auch hybrid die Studierenden selbst Sachen arbeiten können, die gegen, äh, gegenseitig vorstellen können und es nicht wie teilweise bei Vorlesungen, die komplett auf online gesetzt wurden, äh, zum absoluten Vorstummen vor dem Bildschirm führt, äh, während im Hörsaal manchmal noch miteinander gesprochen wird vielleicht. Ähm, also da hat es mich gefreut, dass wir die Studierenden aktivieren können. Unsere Zukunftsperspektive ist, für Studierende im praktischen Jahr, am 11. und 12. Semester, weiterhin diese hybride Seminarform anbieten zu können, einfach weil die nicht jedes Mal Mittwochabends reinfahren können nach Erlangen. Ähm, was weiterhin ganz gut sein wird, und was wir einmal auch schon umgesetzt haben, ist, dass wir Dozierende haben, die nicht in Erlangen bei uns sitzen, sondern zum Beispiel in Würzburg hat man es jetzt mal, der nächste kommt aus Hamburg. Und die Studierenden aber bei uns in Präsenz da sind, wir zuerst äh, mit dem Dozenten einen kurzen Vortrag haben und dann eine Diskussion zusammen. Und da nutzt du jetzt einfach die Technik, die wir halt mit dem Mikrofon da haben, dass alle Studierenden sich gleich äh, beteiligen können an dieser Diskussion mit einem Dozenten, der online ist. Musik